はい、シロックマンです。はい、よろしくお願いします。よいしょ。はい、えー、ついにこれですね。はい、ドラクエイレブン S が、えー、届きましたんで、今日ね、えー、やりたいと思います。えー、体験版。で、この S の体験版やったのがね、1ヶ月くらい前になりますね。はい。1ヶ月ぶりのプレイということになります。はい。これですね。S。もうね、ついさっきインストールしたとこでね、はい。すぐプレイできるように、はい。インストールしてもう準備してありますんで、はい。で、一応これが体験版なんですけど、はい。もうね、データも引き継げるということで、まあ、体験版クリアした状態で、製品版でプレイができるということで。で、これもそのうち、近いうちにね、えー、オフラインもね、製品版購入しようかと思ってるんで、またそれもね、そのうちやりたいと思います。で、こっちが、あの、その、えー、無印のドラクエイレブンのね、まあ、これも、まあね、進めていきたいなとは思うんですけど、だから、この S をね、購入したんで、3DS の方はやらなくてもいいのかなって気もしてますね。はい。3つ同時進行でやるのも大変なんで、しかもあれ、3DS 版って撮影しにくいところあるんで、はい。まあ、2D でやりたいから 3DS でやってたわけであ,あるんですからね。で、こっちのもう S を手に入れたんで、こっち 2D でプレイできるんで、こっちでやる方がいいのかなと思いましてね。はい。まあね、3DS は 3DS のちょっと絵がちょっと違ってたりするんで、あっちはあっちのね、まあ魅力的ではあるんですけど、まあ、今後はこの PS4 のこっちの無印と S で、ちょっとね、やっていこうかなって感じですね。3DS もまあちょっとどうかな、気が向いたらやってもいいんですけど、はい。そんな感じですね。で、またこのブラッドステインドもそのうちまたね、続きやろうと思ってるんで、はい。気が、あの、気まぐれに、ドラクエじゃなくて、ロックマンイレブンとかもね、このクラシックスコレクションとかもやろう、ね、あのこのロックマン X8 もね、やろうと思ってますけど。で、このグランブルーバーファンタジーバーザスライジングっていうね、これを今日ダウンロードしたんですけど、これ無料なんですよね。体験版でもないくて、製品版なんですけど、無料なんですよ。はい。これもちょっとそのうちやってみたいと思います。はい。まあ無料ですけどね。あの多分、まあ、体験版じゃなくて、一応製品版の無料版なんで、まあどうなんでしょうね。ちょっとクオリティがちょっと心配ではありますけど、ちょっとそのうちやってみたいと思います。で、このまあ、カプコンアーケードスタジアムは、これね、一作品だけプレイできるんで、一応、こっちでやってみるのもいいかなってことでダウンロードしましたけど、体験版です、これはね。体験版というよりはこれ、100円ずつあの支払ってゲームを追加していくタイプなんで、課金のシステムですね。体験版というより課金ですね。1タイトルずつ100円ずつで、あの、支払いすればね、購入できるんで、まあ僕はそこまでしませんけどね。はい。まあ最初から入ってるタイトルは1タイトルずつ入ってるんですけど、それをプレイするために一応ダウンロードしただけなんでね。はい。じゃあやっていきますかね。これ。S。はい、待望のね。待望のドラクエイレブン S。1ヶ月ぶりのプレイになります。はい。まあ、無印のドラクエイレブンからすれば2週間ぶりぐらいになりますけどね。やっていきたいと思います。こっちは喋ってくれるしね、2D モードもできるしね。まあ、2D モードメインでやっていきたいなと思ってますけどね。で、あの、無印の方で 3D しかできないんで、無印の方は 3D でやっていこうと思ってますけどね。はい。だからまあ、その2作品で、ちょっと並行してやっていこうかなという感じがいたします。はい。セーブデータ、作成しました。はい。ボイスドラマを聞くちょっと待って。これってもう、見れるってことか。その今までのストーリーを
。見れるってことやね。あ、これあれか。あ、これあれやな、ストーリーの、ボイスドラマね。あのこ,れこんなのが見れるんやね、一応ね。ボイスドラマの内容はネタバレが含まれます。本編をクリアした後の楽しみいただくことをお勧めします。はいまあ、ギャラリーみたいなもんですね。あまあいいとりあえずいいや。はい。体験版次からできるじゃないですか。やっぱさすがですね。はい。いや、これはすごい。はい。続きからぶできますね。9時間以上かけてやったやつです。はい。体験版ってこれ。そうか、体験版って3つしか保存できなかったんやったっけセーブデータ。はい。だから2と3、八個、9個できるけど、うん。そうやったっけなぁ。覚えてないけど。はい。じゃあ、それとも最新のプレイのやつしか表示されないってことかもしれないですよね。一番進んだやつしか。セーブしたような気がするけど、どうやったかなしなかったっけなまあいいや。体験版はもしかしたら3つしか保存できなかったのかもしれないですね。うん、ちょっと待ってください。ちょっとね、見てみようかなと思います。そうやったっけなもう一回ね、見てみようかなと思いますね、こっちも。3つしかできなかったんやったっけなこれ製品版購入したからこれ、体験版は削除してももういいってことですね。データがもったいないんで、容量が。あ、ほんまや。3つしか使ってなかったんや。<笑>使えるのに体験版でもね、9番まで。なぜか3つしか、そうか、3つしかできないってこと知らなかったんですね、多分。うん。そういうことか。はい、じゃあ製品版やりましょう。はい。いや、楽しみですね。今日は2時間ぐらいプレイできると思うんで、いつもよりちょっと多めにプレイができます。2時間ぐらいだったらどれぐらい進めるかなぁ。サソリ倒すところぐらいまでに行きたいなぁ。サマディのね、ところからできるんで。しかもこっち喋ってくれるから。えっ、ー、と、これか、一番進んでるのは。はい。はい、まあ、これは、うん、まあ、読まなくていいでしょう。はい、もう分かってるんで13かそ
そうそうここですねここそうここの門,門番というかねここの石所のところで体験版終わりだったんですよねはいだからそう,かもうそういえば 2D ボードにしてもよかったのにななんで 3D ボードにしてってまあまあいいかあこのままじゃ4つ族は大変だっち誰かに助けてもらいたいけど誰もオイラたちが見えないっちもうどうしたらいいかわからないっち本当にピンチっちえまさかオイラが見えるっちかすごいってとうとうオイラ見える人見つけたっちオイラ見えるってことはあなたは勇者様っちねやったとうとう見つけたっちはじめまして勇者様オイラは四つ族のクルッチだっちひねだけのお願いをっちオイラたち四つ族のベンチを作ってほしいっちどうぞお願いしますっち勇者様などうやって来ると信じたっちお前な誰と話してるんだ暑さでぼーっとして幻を見てるんじゃないでしょうねじゃあ早速勇者様たちをもらい案内するっちただその前に今の状態を冒険者に記録させてもらっていいっちいいっちいいっちかえ使用してませんってなってるやんやばくないこれ4にじゃあ4にセーブしようかはい、どっちもない出発進行だっちはいあ,あ 2D になったこれ 3DS 版でしかやってなかったんですよねこれうんそうかこっちだったらそう 3DS 版でこここれやっちゅうやってるんですけど PS4 版でやるのは初めてなんでどうなってるのいきなり目の前に村が現れたわあなんて可愛らしいこの方は一体見えるみんな見えるようになったんですねあなたたちは勇者様の仲間っちね言ってなかったけどよっち村には不思議な力が満ちていて村の中だけは普通の人でもオイラたちがよっち族の姿が見えるっちうんよっち村よっち族いきなりどんなこと言われても何のことか分からんしね話があるのでちゃんとお相手が分かるように説明しやがれえっとじゃあ説明するっちオイラたちがそのこのよっち村はロトゼ,シゼタシアとは時の流れが違う全然別の場所にあるっち特に行く性を守る一族、オイラたち四つ族はある使命を果たすためずっとここで暮らしてたっち。あ、オイラは勇者様のことを長老様に教えてないといけなかったっち。だからここから先は長老様に聞くっち。長老様は村の階段を登った先にある祭壇の間にいるっち。じゃあオイラたち先に行ってるっち。まあこれ PS4 版でやるの初めてですね、この四つ村は。クルッチとの話を聞いてました。あなたが勇者様ですね。ようこそ四つ村へ。まずは長老様にお会いください。長老様は階段に上が登った先にある祭壇の間にいます。ちょ、武器はあるんやな。はい。あ、これ宿屋か。そうか、宿屋や。宿屋や。それ武器屋だって武器屋じゃないよ。宿屋。うち遺族の使命が果たせないってお父さんが落ち込んでたけどどういう昔ら使命ってそんなに大切なことなのかな私子供だからよくわかんないわ。子供なのあ、こう、教会や。長老さんにロトデ,スデタシアに行くよう頼まれたけど、臆病な僕にはとても無理でやんす。あ、誰か僕に勇気をくれないでやんしょか。寝てはんのかいもう完全に 2D ですねこれねずっと昔から続く4つ種族の使命を果たせないかもしれないなんて一族の歴史もでも初めてよこんなにピンチな時にみんなのまとめ役にならないといけない長老さんも大変だと思うわやっぱ 2D の画面やりやすいですね。迷わないし、絶対に
四つ族は四つ村でご先祖様から受け継いだ大切な使命をずっと果たしてきましたでもあんなことになってしまってこのままでは使命を果たすことができませんうう私たちはどうすればまあ四つ村来てたらルーラで来れますからねここにねいつでもはい飲み屋やなこれ飲み屋やクロッチが戻ってきたってことはまさか勇者さんが見つかったってことかもう使命を果たすことができないと思ってたが勇者さんが来てくれたなら少しは希望が見てくるかもな、ね、こしてはねここは4つ族がなんやこれ休憩のいい休,休憩ですねを求めて集まる平和と安らぎの酒場よ4つ族の好物はもちろん人間が飲めるものも置いてあるからどうぞゆっくりしていってね祭壇の間には大切な本がたくさんあるの。それをきれいにお手入れするのが私の仕事だったのよ。それなのにあんなことになっちゃって私とってもショック。一体誰があんなことしたのかしら。もう人間が四つ村に来るなんて珍しいな。四つ村は人が住むロトゼッターシアとは土地の流れが違う場所にあって人間が来ることはほとんどないんだ。まあそうやろうね。おお、本物の人間を見たのはこれが初めてだっちょ。仲良くしてくれると嬉しいっちょ。はい、えー、あなたが噂の勇者様確かに今まで感じたことのない温かな力を感じるわねさあ長老様がお待ちかねよ祭壇の間にいる,いるから一刻も早く会いに行ってあげてねああ、これね。うん、3DS 版でも見ましたけど、長老様見てくださいっち。勇者様が来てくれたっち。勇者様、ようこそ寄ってもらえ。私は四つ族の長老、ジョロッチです、じゃあ。わしらはある使命を果たすため、勇者様を探していたのです。まずは、周りにある祭壇をご覧くだされ。それぞれ祭壇にあるのは、ジョボの書。それには、異なる世界に生きた伝説の勇者の功績が刻まれております。我々四つも族に、与えられた使命は、この、冒険の書を守り、正しい勇者の功績を、後世に伝えること。そのために、我ら四つ族は、この、祭壇の間で、冒険の書を大切に保管し、ずっと守ってきたのですが、しかし見て、お分かりになる通り、最近何者かによって冒険書が破られたり、黒く塗りつぶされておるのです。大体がこのようなことをしたのかは分かりませんが、とにかくこのままでは、冒険の書の正しい歴史が失われてしまいます。そこで勇者様には、冒険の書の世界の中に入り、冒険の書を元の姿に戻してほしいのですじゃ。冒険の書の世界に入るには、ロゾテ・ゼタシアの各地に存在するという冒険書の合言葉が必要となります。実は今、たくさんの四つ族がその冒険の書の合言葉を探すため、ロトゼタシアに出,出向いておりましてな。今後、ロトゼタシアで四つ族を見かけたら、見つけたら、彼らがある冒険の書の合言葉を聞き出して戻ってきてくだされ。<笑>そうすれば、ここにある冒険書の世界に入ることができましょう。ついクルッチは、まずは先日お前が見つけた合言葉をお医者様にお、教えて差し上げなさい。はい、長老様。勇者様、これを教えてあげるっち。僕にその合言葉を教えてもらった。はい。始まりの祭壇の冒険のその世界、ガライの街へ行けるようになった。それでは、早速ですが、あちらの祭壇を調べ、冒険のその世界に何が起こっているか確かめてきてくだされ。うん、なるほど。俺が教えた合言葉で始まりの祭壇の冒険のその世界にあるぐらいの町に行けるようになったっちね。何が起きてるかわからないっちが。勇者様だけが頼りっち。気をつけて行ってらっしゃいっち。冒険のその合言葉を教えてもらったその時から、冒険のその世界の扉はすでに開かれております。早速祭壇に開かれている冒険の書を調べ、中の世界の様子を確かめてくだされ。よろしく頼みましたぞ。うん。その世界に行けるわけですよね。幻の大地の祭壇。ドラクエ6のね。はい。はい、エデンの、ああ、これはまあ、ドラクエ7ですね。はい。これはドラクエ8ですよね。はい。星空。ああ、これはドラクエ9か。はい、ナインですね。目覚ましもの祭壇。これ天かなこれ系天なのかなは
これがワンか。始まりやから。ちょっととりあえずまだいいや。はい。悪霊とかドラクエ2ですね、これね。はい、伝説への。これドラクエ3ですね。ドラクエ3ですね。これドラクエ4ですね。ドラクエ5か。はい。これ、ガライの街行けんの、ね、ちょっとしたこれ、寄り道のシステムですよね。おお、音楽、ファミコンの音楽、曲になってるやん。おお、すげえ。これは面白い。音楽までファミコン版になってる、ちゃんと。あドラキー弱い。すげえ。音源、ファミコンの音源になってるのがいいですね。おおすげえ。まあ、ちょっとさ、気分転換でね、遊べるっていうあれですよね。モード、モードですよね、これね。もうこれ 3DS 版でやらなかったなぁ。なんでやらなかったんやろ、3DS 版で俺。ラムの方聞いてくださいまし、ここは偉大な銀融詩人ガライの名を継いだ昔語りの町。戦術級に魔物がやってきましてな、ガライの箱に染め込んで、彼の遺品を銀の盾事を盗み寄りました。銀の盾事はただの遺品ではありませんの。ひとたび書き鳴らせば、音色で魔物を呼び寄せるあやかしの品。もうね、その町で銀の盾事を書き鳴らし、とめどなく町に、魔物を呼び,さ、ま、さ呼,び呼び寄せてまして、町の者はみんな逃げてしまいました。このままでは町は滅びてしまいます。どうか、銀の盾事を盗んで魔物を倒して、町に兵を取り戻してくれませんか。銀の盾事を盗んだ魔物の目はこの町のどこかに存じております。暗く見えるような場所にも、道は隠れているもの、町なんかよく探してみてくだされ。木の盾ごとの音色に引き寄せられた魔物で溢れ返ってしますから、行注意を五分をお祈りしています。はい。まあ、ちょっとした、まあ、あれですよね。寄り道、<笑>寄り道ですよね、完全にこれね。ストーリーと関係ないんでね。不思議な、不思議な火種、ね、薬草。20ゴールド。フォンデュー。これはドラクエ1に出てこなかったモンスターですけどね。はい。何もないな倒したらいいのかオーケストラシンセサイザーはいプレゼント受け取り縛りプレイ設定ね僕はしないですけどはい戦歴あーそんな見れんの 9, 9時間32分えーこいつ倒したらいいんちゃうのあはこいつはいいや。この銀の盾事をな書き鳴らせば客がどんどん集まってきやがる。なんだなんだ人間の客か。お前も俺の歌を聴きたくて来たのか
なんだって銀立てこと返せだとばっか言っちゃいけねえやこんな夢のような楽器返すもんか俺はドラムゴート族のはみ出しもん生まれつき音痴で誰も俺の歌なんか聞いてくれなかっただからこの金立てことがあれば俺の歌を聴かせる客に困ることはねえ毎晩毎日毎晩リサイタルしてやるぜ邪魔するやつは容赦しねえ俺様の魂のビートその目に刻みやがれうがーんボス戦ですねうがーんまあでもドラクエ1にはこれ出てこなかったですけどねまあこれ完全にまあイレブン、ブラックエレブンのオリジナル的ですよね。それあ、ドローブ出てきた。まあ、強くないんじゃないですかあ、倒せるやん。余裕じゃん。はい、どうやったはい。おおレベル上がった音まで、ドラクエ1の音になってる。はい。はい。レベル上がるとスキルポイントを手に入れることができます。ああ、はいはい。はい。ああ、そうかそうか。これはまあ同じですよね。うん、でも、少ないから、あれやな。4ポイント、あ、12ポイントあんの。ベロニカとサーニャは。あ、じゃあなんかできるな。ムチはいらないな。あ、こっちの方がいいんちゃうマジックポイント。増えるやつ。これの方がいいっすね。あ、できないのか。あ、12ポイントか。ん普通は8ポイントだといけんちゃうのんん ?12 ポイントあるのにな。なんでであ、解放してないのか。こっちか。これか。あ、これやんか。混乱させる。両手、マジックポイントが増えるわ。これの方がいいな。で、これははい、そうか、まだ、ベロニカとサーニャは仲間になったばかりやから、スキルポイントいっぱいあるわけですね。あ、仲間になったばかりですもん、確かに。やり、これがいいな。これなんやった氷系のあれかこれなんやこれでいいかガラの町のおじいさんに倒したことを報告しに,しに行こうあそうなんあれここかめっちゃ短いダンジョンダンジョンというか旅の方は銀の建物を取り戻されたんですねあ渡してきて,きて渡してきてくれませんかはい魔物に怯えて逃げてしまった町の人とねこれで持っていきましょうさあこちら私からのお礼です銀のブレスレットはい通りガラインの思い出とも,ともに墓の奥深くへ戻しておくとしましょう。ためのことはあなたのおかげで銀のたるごと、後世に残すことができます。本当にありがとうございました。はい。あ、普通に街にも戻ったやん。しかも曲もね、ドラクエ1の曲で。これ外出れるんかねこれもしかして出れるんかなこれ。この街の外に出て、フィールドとか出れるんかなあ、でも出れなそうやなあ、でも木あるやん。んああ、そうなんや。
。ああ、止まり、止まれなく、止まれないんですね。まあ、外には出れないんですね。うん。うん、これで、うん。これで終わりってことですね。はい。まあ、ちょっとだけドラクエが楽しめるってことですね。過去のね。お戻りになりましたか。四つ族の長老に冒険のその世界であったことを話した。冒険のその世界の彼のマスがもうね、襲われていたですと。これは私の予想ですが、おそらく冒険の書が怪我されたことで、中の歴史の、世界の歴史が書き換えられてたのでしょう。書き換えられた歴史と元に戻すには、冒険の書の世界で困っている人の頼みを聞き、解決すればよいのではないでしょうか。はい。ロブ・ゼタシアにいる四つ族に話しかければ、きっと見つけた冒険の書の合言葉を容赦さに教えてくれるし、そして冒険の書の合言葉を集めていけば、いつか、すべての冒険の書を元に戻すことができるはずっちよ。勇者の功績を伝えると四つ族の使命はあなたの活躍にかかっておりますよろ,よろしく頼みましたと勇者様はいと言っときゃどうなるかとこと,ことかと思ったけど勇者様のおかげで希望が湧いてきたちどうかよろしくお願いしますちそれも冒険書を元に戻すのに行き詰まった時があるとデタシアにいる四つ族を見逃していないか確認したり冒険の世界でまだ聞いてない頼み事がないかどうか確かめてみるのがおすすめだっちここは、ウルトゼタシアでは4つ族の仲間たちが冒険の人のないことは一生懸命探しているの。旅の途中で見つけたら声をかけてあげてね。これ入らせてくれないんや。まあいいや。じゃあ外出ましょうか。頼む聞いてくれたっちねありがとうちこれからよろしくっちわしはクロッチのおじのおじっちだっちこっち村に来たい時はわしに話し,くれ話しかけてくれっちあそうだち勇者様から戻ったらこれを伝えるように小老さんが頼まれたっち勇者様耳を貸すちごにょごにょ合言葉探したり強くの大胆の居場所を教えてもらったあそうなんや三角ボタンを押して戦略から合言葉四つレストを選ばば四つ族を探すのに役立つっちそうなんやリストを活用しながら四つ族を見つけてどんどん合言葉を教えてもらうっち頑張ってください容赦様そうなのあこれかあこれや<笑>書いてないやん、俺。え二十五体。もう、討伐モンスターレストなんて見れんのああ、なるほど。あ,のあれになってるんやその図鑑モンスター図鑑みたいな感じで見れるわけやちょっとすいません確かねちょっと戻りますけど宝箱なかったっけどっかあったあったあ撮ってるやんちゃんとまあそうか前回の時撮ってるよなそれはなちょっと 2D モードにしましょうかこれあのねこっちに4つ族いたんですよそういえばそれをね一応見とこうと思いましてそうすればねえ獣の骨これローラでいけるんじゃなかったっけ四つ族の村あいけるやん、うん
のキャンプここにありますけど、はい、こっちのとこにね4つ族いたんですよねそれ覚えてるんですよだから多分もらえると思うんですよね合言葉こっちに4つ族確かいたんですよねあいたいたいたやっぱりここやん消えたあれ今いたよなこれこれそうちゃうのこれそうやんな。どうやって話しかけんのキレてもうた。今キレてもうたな。そうそう、これですよ。疲れたら消えてまんかいわここにいるの知ってんねんけどどうやって話しかけんのあいつ僕まあいいかいいやじゃあもう進みま,せ、ま、進みましょうこれ話しかけられへんやんどういうことじゃあ通人モードにしましょうか通人モードにねてて持ってるんやこれ123がそうかそういうことかちょっと待って 2D モードにするにしてこれまでの冒険を振り返り新たな記録で。冒険を始めることがでできますすよろしいですかえこれはの冒険を振り返りはい新たな曲で冒険を始めます。新たに冒険始められますどっから始めますかあそういうことなんやどこから始めるってリブル正直今の状態で引きの継ぎますたどり着いた見せたの場所ここで戻るってことこれえ戻ってまうんやあそうなんやこんな戻ってまうのふたりになってもうたやんそうなんやそうかそういうことか戻ってまうんや今の状態で 2D にできないんやそうかそれはちょっと残念やなそうな
なのかつか 3DS 版みたいに自由自在にできないんですねそういうことかそれはちょっと厄介やな 3D にするこれそうか戻ってまうんやねたどり着いた見知らぬ場所ちょっと待った一回これ戻った方がいいなじゃあ。そうやったらもう体験版の続きからやった方がいいやん。あ、そういうことか。じゃあ 3D、3D モードでやっ進めていかなしょうがないってことやね。うん。っていうことは、無印のドラクエレブンはもう続きやらなくてもいいってことや。これで進めていけばいいってことやな。うん。これでやって。行くしかないってことやね。うん。通じてできないんや。できないってことないけど、戻ってまうんだよね、通じモードでやればね3DS の方が 2D と 3D の切り替えとしてはめっちゃ便利やん,うん結局この状態でやらないかんってことでしょ続きはじゃあ 2D でやりたければまた 2D でまたそのホムラの里のとこからやるしかないってことですね 2D でやりたいときは。いやいやいやはい読み方変なことを聞くようですが近くから過ぎなきゃ感じませんかうん、わけではないといないといいと思うのですが私たちに神の合格はあるようはいおなんだお前たちはここからすがさまじ陽光の用地通行手形は持っているかはい確かに通行手形に間違いないよし取っているぞはいこれでも体験版ここまでだったんでねこっからあのー、製品版ね遊べるストーリーになりますねう
わーすごい戦ってみましょうかねちょ戦闘中喋るんですもんね「行くぜ」とかね「やるな」とかね喋ってくれるんですよねおメラってちゃんと言うんやなんか見えなくなってんねんけど。見えなくなってんねんけどカメラの視点がちょっとおかしくなってるなフリー移動バトルオートカメラバトルこっちこれにしようかちょいがいいな、はい、あれがあの無印のドラクエイレブンだとねお超速いとかバトルの速さを選択できなかったんで。どれぐらい早くなったんかなあ、メダルスライムやあら、ミスったメダルスク逃げないお、倒せた大勝利ーおこれレベル上がるでしょやったぜまほとんああしまったこれだけのいやあっこれだけやたかったけどなここのね、ストーリーがちょっとね、めんどくさいとこあるんですよね。うん
とうここサマディは騎士の国と呼ばれていてね城の裏のオアシスの上にレース場があるのそこで馬のレースが行われるのよ前にここに来た時年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわきっと今はそれでにぎわってるのよはあ馬のレースも面白そうだが俺たちの目的は大事の枝だからな忘れんなよおちびちゃんノリが悪いわねあんなやつはほっといてこの街を楽しみましょうはいまあね無印でや,やってますけど一応まあこの、S、ドラクエイレブン S では初めてのねとこ,ところなんで。1445かクロスブーメラン買った方がいいなんかやってんですよ 3DS 版と文字列とブラックエースで3回目ですよねここのストーリーやるのねフラワースティックいつしか上がらんの結構上がるね、妖精の杖。あ、でも買えないか。あとは買えないな、何にも。はい。またこれ 3D 用意しそうやなここの街はね、ちょっと迷いやすいんで、前ね、この街やった時 3D 用意しましたからね。2D でやりたかったな 2D いつでもできないですね。こ,こっちは。ちょっと待った。シルバートレイセイドの盾ターバンターバン買え,買えるけど高いなーカーノドレスカーノドレスは装備してるんやメジャーマントあ買えないながちょっとアレンジバージョンになってるなうんちょっとオーケストラがちょっと違いますねターバンのブレスレットはそうあれですね飾りで多分できるんですねヘアバンド金のローブ茨の持ちいやとりあえずはいいやはいブレスレットをちょっと装備してみましょうかブレスレットねすごい力が上がる。あ、いいですね。はい。じゃあもう早速王子様に会いに行,行きましょうか。あ、セーブしなかったな。さっき。このオーケストラがだいぶね変わってますねうん綺麗になってますねさらに音楽がキ
天使の鈴。勝手に人の気をかやがり込んで、壺をね、壊すというね、壺茶をたるか。あ、ここ開けるんじゃん。旅人のフード。フードフードってことは、これか。丈夫なフード。振り返り、そのまま、今の状態で,で,で続きできないのがちょっと不便ですね。そういう意味では 3DS 版の方がいいですよね。今の状態で、ね、2D にできるから。これ 2D モードで楽しむために買ったようなもんなんですけどそうなってしまうのか結局じゃあこれ 3D でやらなあかんってことやん一緒やんかそれやいつでも 2D と 3D に切り替えられるんかと思ってましたよそういうわけじゃないんですねいきなり、いきなり宝箱取るというね。鉄の剣。下がるね。神はどうなの神はどう鉄の剣は。ああ、上がるけど。うん、でも意味ないか。売れ、売っちゃえばいいや。また 2G でやるってなればじゃあ戻ってやればいいってことなんでしょうけどねこれも一応戻ってやってるようなもんやからなうん、うん、うん、うん、キス
たるもの信念を決して負けず国に忠説を尽くすうんよろしい今日も吉郎精神を忘れていないようだな<笑><笑>ファーレスよお前も今年で16歳ファーレス杯では吉野国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞお任せください父上必ずや期待に応えてみせましょうそれではこれにてうんの方お名前はうんいいお名前ですね何用で我がサマディを訪れたのですうん大樹の江戸もしやサマディの国宝七色に輝く虹色の枝のことでしょうか僕ならお役に立てるかもしれません後で大階段を下り左に曲がったところにある僕の部屋に来てくださいお待ちしていますでもこれねどうせまたねドラクエイエブを文字印でやったストーリーをまたやり直してることには変わりないからまた 2D モードにしてやり直してもいいんですけどね 2D モードでやりたいからそのために買ったんですからこれ。呼び出してすまなかったねうんうんうん、うん、思った通りだ身長も体格もぴったりだし馬の扱いに長けていそうな顔をしている、うん、君たち虹色の枝を求めてきたんだっけだけど僕が父上に掛け合えばきっと虹色の枝を譲ってくれるだろうは、うん、ここでは誰が話を聞いてるかわからない今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだいよし決まりだそれじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ時間に遅れないように頼むよはい。ちょっとね、ここのストーリー少々ね、めんどくさいんで、もう 2D で戻ってやりましょうか。はい。その方がいいわ。ここのストーリーもやるのもね、3回目やし。だからもう、2D に戻って、だってこれ 2D やるために買ったんですから、テレビで 2D モードでやりたいから買ったわけですから、これドラクエ 11S はね。それだったらもう戻って、結局戻ってやってることには変わりないから、もう 2D モードに戻して、そっからやりましょう。また、最初からね。最初からっつうか、あの、主人公と神を二人に戻ったところからですけど、もうそれでいいや。はい。2D でやりたいのが目的で買ったわけですから、これね。はい。だいぶ戻っちゃうけど、まあ、しょうがないですね。まあ、まあストーリーは全部覚えてるから、またね、それでやればいいわけですから、だから 2D モードで戻して、また神と二人のとこからでやりましょう。はい。ここやるのめんどくさいんですよね、ここのストーリーね。迷うし、釣りで用意するし、それやったらもうその方がいいよ。はい。で、2D モードでやれば、ここのストーリー次やるときも 2D でできるし、はい。2D モードにしましょう。はい。で、えー、4番目からでいいかな。4番目からでいいか。はい
、ここが 2D のね、セーブデータにしましょう。でそれまでに進めた部分はまたそれはそれで置いといてデータを置いといてもいいと思うんではいはいこっからですねはいあ,あこっからできるのあよかったできるやんじゃあこの状態であそうかあよかったよかったそうか、関所通ってなかったから、今井のストーリーからなったわけですね。よかったよかった。ちょうどじゃあ、ここから始められるんですね、このストーリーから。はい。あの、ベロニカとさセーニャも仲間になった状態で、通じモードでできるってことですね。あ、よかったよかった。あ、よかった。ここからできるんや、ちゃんと。あ、よかったよかった。そんな変わんないもんね、ここからやったら。あ、よかった。これはホムラの里ですからね。ホムラの里のストーリーをクリアしたところはできるということですね。よかったー。じゃあちゃんと続きからできるやん。うん。よし、よかった。ここからできるやん、ちゃんと。はい、ここキャンプですねテレビ画面でこれ 2D で遊べるっていうのがいいですね。最高ですね。じゃあこれでもう 3DS 版をやらなくていいですね。うん。いいと思います。あよっちいろよっち。ちょっと待ってください。マヌーハ、はい、ここポイントねこれ何やったっけパネルの状態そういうとこかなこれがいいんちゃうなあハチかポイントを増やした方がいいな。はい。やりの装備攻撃力が増えるわ。斜め歩きもできますね。四つ族のとこあれしなあかんちゃうのまたもう一回やることになるんちゃうのこ
これまた同じことでしょはいはい、もう一回やる、ここもう一回やることになりますね、これ。はい。はい。はい。放つかけんでもいいや。壊すだけでいいや、これ。これあれかさっき壊したの、手に入れてんのかなやったことになってんのかなもう2回目やったことになるんかなやったことになってんのかあ、でも初めてやんな。初めてな、ってことやんな。戻ってるからそういうことやんな。あ、戻ってるからそうやな。まあまあ、とっととね、やりましょうか。さっきやったんで、はい、あクリアしてることになってるのかこれあそうかいいのかそうかそうかあそうかそうかそういうことかあのストーリーは戻っててもこの4つ族のやつは進んでるんですねあじゃあやらなくていいんやじゃあ、とっととね、やりましょう。ここ、積層あ,あ、いけるな。キメラ。おお。バギーあスロックマン11ポイントになってるこれにしようか。6ポイントかこれ何やブーメランいいなはい強くなるああシロックマンやりたかったなおいいいですね 2D モードは分かりやすくていいわもう
の 3D モードはあのいやここにいたんやよかったおっってことはどっかの冒険の差があるあロケツーのできるやんよっち村それはブラケツのやつやりたいなやりましょうかサマディでセーブしてあセーブしなくてもいいけどブラケツのストーリーやろうかこれ何ホットンソーはいドラクエ2の話やるかちょっとや,や,やりたいなうわやばいせいにゃやっぱ 2D でやるとレベルバンバン上がるな全部戦うからリツ上がるドラゴンギリアはいベロニカオカマティックポイント回復のやつにした方がいいな、ね、あしまったレベルレベルしたが回復するの忘れたやばいやばいやばいあー死んだかーまあ生き返らせるのはそんな高くないからいいけどこれでもあっ棺桶になってるドラクエイレブの棺桶初めて見たあら、看護犬なくなってるやん。まあ、この場面ではあれか。会話部分やから。あ、喋らなくなるんや、2D モードになったら。そっか、喋らなくなるんやね。装備してるねさっきの続きになってるからいいのか装備品に関してはベロニカ妖精の杖ターバン買ってあげるかなあ、買えないな。買えないや。スーパートレイでいいか。うん、はい。行きましょうか。はい。ちょっと、ドラクエ2のちょっと、あとこれ銀行やん。ドラクエツーの話やりましょうかね
、で、ちょっと教会行って、セーブしといて、じゃあここでいいかはいじゃあローラーで。じゃあ、ホイミしてどうすんねん、おい。ルイラーやつに。よっち村。はい。はい。ドラクエ2の世界やりましょう。これか。これだ。はい。ムーンペタか。ファミコン版の曲に流れてるあ犬になってるみんな犬にされてんねんなあここあこれあるやんかモンブルクの王者やん私はかつてこの大陸を治めていたモンブルクという国の王女です邪教をなんやこれ拝める大失敗ハーゴンの手の者のにムーンブルクの城は焼き滅ぼされ、私は犬の姿に変えられてしまいました。そしてこのムーンペタの町に飛ばされ、あてもなく犬の姿のまま過ごしていたのですが、真実何者か,かによって呪いの力が出され、気がつけば私人間の姿に戻り、民は犬の姿になっていたのです。犬の城が失われただけでなく、私の呪いで民を苦しめてしまうなんて、せめて皆の呪いだけは解いてあげたい。かつて勇者ロトがいた時代にはシャナクという呪いを解く呪文が存在して,していたそうです。私には使えない高度な呪文ですが魔法の潜水という聖なる水があれば一度くらいは使えるかもしれません。お願いです、旅の方。どうか旅に移ってしまった呪いを解くために魔法の潜水を探してくれませんかはい。はい。まあありがとうございます。魔法の潜水は古い書物で読んだだけで実際にこの手で見たことありません。でも世界中に渡り歩く旅の方ならきっとご存知だと思います。手に入れられたら私のところまでいらしてください。王女の涙。はい。ここ入りゃいいのかなこの階段どうやって入るんやろ唯一の手がかり魔法の性質は古い書物で読んだだけで実際にこの部見たことありませんあそうか持ってるんやあなんて美しい使うのが恐れ多いほど神が神々しい性質ですわねであなたの世界では割と普通に手に入るものなのですかあなたの世界とはもしやいや今はゆっくり話している場合ではありませんわね呪いにかかった民を一刻も早く救わねば私はまだ魔力の低い未熟者も,もですが、魔法の性質の力を借りれば、行為の呪文も使えるはずです。ありがとうございます、旅の方。これで待ち者は救われることでしょう。早速試してみますわ。おう。あ、戻った。やはり未熟な私が呪文を唱えても、呪われたものを救うだけで精一杯、呪いそのもの,も,ものを消すことはできないようです。この呪いは私が引き受けましょう。試さえ元の姿戻るようになれば私はそれでああそういうことか犬はこちらをじっと見つめている何か口に何かを加えているようだあこの尻尾を手に入れたはいでモンスターと戦うことなかったけどな<笑>結局ドラクエ2の世界のモンスターと戦えな,なかったですね戦,って戦いたかったけどなダンジョンのあれがなかったねは
そっかには出れないんですよねこれもやっぱりね。この階段どうやって入るんやろうな。入れないんかな。この階段入れないんかな。どうしようもないんか。これで終わりか。敵出てこなかったな、まったく。けないストーリーでしたね。はい。はい中セーブしとこかここに戻るんや。さまじ。はい、じゃあやりましょうか。はい、また王子に会いに行って。はい。薬草か。21ゴールドあ,あ紙毒血相やですね、本当この勇者は。網タイツ。聖夜に装備させるか。網タイツ。はい。上がりますね。あ、悪魔の尻尾もある。
ょっと会話飛ばしますね。はい。何回もやってるんでね、今まで。お話わかってるんでね。はい。で、ここに来ればいいですね。ってなかったんやまだよしで夜になったら行けばいいわけですねあそこにえちょっとお金さっき手に入ったんでまた武器買いに行きましょうか<笑>王子の部屋から奪ったお金でね、買い物するっていう、なんて悪いやつや。こういうところもいろいろありそうですからね。タブレットの服。はい。マチ探索でね、いろんなものをね。スキルの種。スキルの種か。スキルの種は、あ、そうか。じゃあ、ベロニカにしよう。一ポイントか。ああ、ここね。対岸に行けるってことやなあーそうかうまのふんまほうのこびん。じゃあこれで買い物しましょうかねえっ、ー、とねこれはスティック3しか上がれへんのかあでもフラスティックルでいいかやるよりはいいよな装備した方がなあとは防具ですねカワのドレス装備してるな踊り子の服いい,いいですよね聖堂の鎧840買えますけどセイドの鎧にするかカタビラ売れましょう
。ノメラ持ってもいいな。一個で持っていい。センダルない方いらん。はい。金帽子もいらんのか。結構金になるな。録音立てもいらないな。シルバー取れば、ちょっとシルビアが後で仲間になるときに使えるから置いときますか。うん、これもいらないわ。はい。シルバーの持ちいらない。メロニカ売れないな。はい。ヘアバンドいらない。はい。あ、ちゃちゃちゃちゃ変えるんですよねだいぶ上がるんで防御力、はい、セクシーになるしねあと482かうんあとターバンですねターバンをカメに買ってあげましょうあと売りますはいうーん屋根帽子いらないはいこれでいいやはいはいこれでだいぶね装備は整いましたねセーブしときますかで、一晩休むんですね。夜にそれはしないといけないと。で、こっちに行けばいるんですよね。ここにいましたね。でシルビア登場ですね<笑>シルビア初登場ですねうん喋らなくなるのはちょっと残念ですけどまあしょうがないですねその分 2D が楽しめるわけですからねはいすいませんこれもう読めませんのでもう何回もここのね部分のストーリーやってるんでね皆さんに読んでいただいてはいあ。
。はい。大磯控え室。西なる建物ね。はい。ここか。これだ。おお。下にある冷水入り口に。はい。いいなこっからいいかなはいはいこれでレースがね始まるわけですねはい、シルビア出てきましたね、はい、シルビアも出るんですよねはいこのシルビアは後で仲間になりますからね、はい、2D モードだとこれ馬のレースはどんな感じになるのかな 3DS と同じような感じになるのかなあ、ちゃんと書いてやるんや。はい、ダッシュ R2。はい。あっとっと、ちょっと待って。操作が。あ、そうか、そう、操作これか。レバーでやるんや。あれ、難しいな。馬ドリフトスピードアップするんですねこれこの煙みたいなの,あの,の乗っかれば。サインサインやサインですねうわっと操作難しいな馬のレースになると 2D になるんですね 2D じゃ 3D になるんですね、うん、抜いた抜いた抜きましたまあ一応2位にはなれましたねああ抜かれたああでも大丈夫や抜き返せた。僅差やな、おや。僅差やな、おや。あ、2位や、2位。はい。ギリギリやったな。結局、3回目ですけど、3回とも2位っていうことですね。はい。PS4 版と 3DS 版とね、今回の S も2位だったと。はい。はい。はい。お、シルビア来た。はい、バレちゃったわけですよね。こあの、入れ替わってたことがこれでバレたって。シルビアにバレちゃったわけですねかくれてくれって感じやなは
はい。ナイスランになってて、2位やったけどね。これで、今度はあれでしょう。多分、後ろの中行けばいいのかなそうすればサソリの剣に今度ね、サソリを倒す話になるということだと思いますけど。これですね。やっぱそうや、これね、サソリの剣ですね、はい。はい、今度サソリを倒しに行く話になりますね。はい、またこっち行きます。王子の部屋に行きます。土下座しよった。今度は誘い倒してくれっていうね。はい、門の前で待ってるからな。はい、わかりましたよ。はい。いやー、2D でやると楽でいいですね。3D だったらかなり時間かかりますよ、これ。セーブしときましょう入れないのかパフパフね気つけそうブドウエキス獣の皮私のお父さんよ。なんじゃそりゃ。よう待ってくれたな、俺。よし、じゃあ行きましょうか。あ、井戸がある。ここ入ってないよな。あやかしそう。はい。これことマニア。これ入れないんちゃうのうん、入れないな。シルビアが仲間になりますねここではいはいはいはい締めてきましたシルビアはいいいい
仲間になってくれますねはいブラウニーあ連携いらないそうか、上が関所やねんなキャンプ場あったよな確かなセーブできるはこれで終わりにしましょうかね。はい。と十時になっちゃったんでね。はい。また次回続きあります。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Thank、you